screen distress again now yes ma'am yes ma'am okay so we yes, had started in morning soil factors okay so there are different soil factors physical properties uh they are divided into two groups first is your physical properties uh and then second is your chemical properties so individually we will study this each property separately in detail so we had started with soil structure physical properties okay so we all know <clears throat> there are different layers of soil uh, humus or the topmost layer where all the organic matter or fallen leaves were they decompose hota so that becomes your the first layer of the soil that is humus or the organic matter then comes your top soil this is also rich source of organic matter very fine soil uh, the texture was very fine also and below that comes your subsoil okay so this until your subsoil your root growth is very good okay tajan uh, antam weathered rock fragment so here the soil quality starts little bit deteriorating evdi tangli quality nahi ra size of the soil particles is more <clears throat> or like that organic matter becomes less as you go deeper in the soil so <clears throat> we already studied in morning class that uniform soil structure is favorable means what tya tya layer madhe if the soil structure should be uniform okay so it becomes easier for the plant to grow okay uh then it is helpful for water penetration like drainage soil aeration so these are uh, better when the structure of the soil is uniform on an average the soil depth depth manje jitha tumhala hard pan kiwa khali bedrock nahi saprat bedrock manje khadak khali rock start hota so the for fruits uh, particularly for cultivation of fruits <coughs> at least 2 meter to 2.5 meter depth should be there for the soil okay uh, because uh, for fruits they have a tap root system or their roots can penetrate very deep tyamule tanna ani tancha sathi he depth of the soil should be at least 2 meter or 2.5 meter vegetable flower crops <coughs> their roots don't go very deep uh, they will remain in the top soil or maximum to the above or the surface of the subsoil त्याच्यापेक्षा जास्त व्हेजिटेबल फ्लावर्स मध्ये किंवा अॅग्रोनॉमिकल क्रॉप्स मध्ये डीप रूट सिस्टम जात नाही सॉइल स्ट्रक्चर व्हेरी इन डिफरंट लेयर दिस वी ऑलरेडी स्टडीड टॉप मोस्ट इज द फाईन वेअर एज यू गो बिलो द कोर्सनेस ऑफ द साईज ऑफ द पार्टिकल इन्क्रीजेस सो डिफरंट लेयर्स हॅव डिफरंट सॉइल स्ट्रक्चर अँड वेन यू आर डुईंग सॉइल अनालिसिस वेन यू आर टेकिंग द प्रोफाईल ऑफ द सॉइल टू अनालाइज द सॉइल दॅट टाइम ऑल्सो यू टेक दिस entire profile of the soil you will take, uh, collect the soil in those layers itself and the, each layer will be examined separately so this is your soil structure it is important to know what type of soil you are using or what is the structure of the soil uh, when you are selecting your orchard land for the orchard <coughs> next is your soil aeration and drainage okay Uh, so we all studied uh, we have studied now mango banana and i think papaya crop right in that we always say when we are studying the soil the soil should be well drained soil like nehmi yet aplyala ani tumhi kadhi pan mute kara sake tumhala jeva pan theoretical jeva exam start hotil teva aplyala lehaycha asa what type of soil is required for particular crop so always for any crop you can always write this that well drained soil is desirable or is required okay now let's understand how this drainage and aeration affects soil growth soil aeration because in the soil there are useful microorganism aerobic microorganism to uh, the nitrogen fixing microorganism must be okay so they have symbiotic association or the uh, they are beneficial for the plants so these microorganisms required air for their growth and if this organisms are present in the soil root growth is <coughs> good and then uh, nutrients are also made available for the roots to easily absorb that's why this microorganisms require air and that's why soil aeration is important the means what in soil when the part, there are small small particles in between those particles there is 
गैप एंड दैट गैप इज फिल्ड विथ एयर तो हेला अपन सॉइल एरिएशन मन तो वेर एवर देर इज ड्राई सॉइल और देर देर इज पोरस सॉइल इन बिट्वीन द सॉइल पार्टिकल्स देर विल ऑलवेज बी एयर ओके तो इन अ गुड सब सॉइल ट्रीज कैन विच स्टैंड ड्राउट बेटर बिकॉज ऑफ डीपर रूट पेनिट्रेशन तो मगर अपन पॉइंट बगित खाली जर खड़क लगला तो ट्री साठी स्पेसिफिकली फ्रूट ट्री द रूट कैन नॉट पेनिट्रेट इन टू द रॉक and this proper root development deeper root development is required for the trees to stand better and to withstand the drought jitha dushkar padat asel ta jevda tumchi root system spread jhaleli asel deeper geleli asel tevda tumhala te easily moisture available hun jata fruits and vegetable crops required well drained soil this i already explained extreme wet and dry soil should be avoided <coughs> now from the point of view of drainage <clears throat> here you can see in this picture khalsa jo part hai that is your water table or the water which is present in that particular area okay above that is the zone of aeration means your water is not completely present kiwa moist soil asel pan purna paniyat dublela kiwa pani tyacha sathlela nahi so here aeration or air is present in the soil particles when water is added or when the water level increases what happens this air spaces get filled with water okay the pores in the soil <clears throat> this will be completely filled with water and now this zone of saturation ki wahe water table ji ahe tikde air bhetat nahi ki the air is not there air has been replaced by water and then in this such saturated condition soil aeration is poor मग तुम्हाला ते एरोबिक मायक्रो ऑर्गेनिझम ते दे कॅन नॉट सर्वाईव्ह ऑल्सो रूट डो नॉट कॅन नॉट टॉलरेट लॉट ऑफ वॉटर रूट ऑल्सो रिक्वायर एअर फॉर ऍब्झॉर्बशन तर त्यांना पण एअरची गरज असते सो दॅट्स वाय सॉइल एरेशन अँड सॉइल ड्रेनेज इज इम्पॉर्टंट इफ द सॉइल इज हॅव्हिंग पुअर ड्रेनेज म्हणजे तुमचं क्लेई सॉइल जे असतं किंवा ब्लॅक कॉटन सॉइल जे असतं त्याच्यामध्ये काय होतं पाणी दॅट सॉइल इज व्हेरी 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 फाईन इट डझंट हॅव प्रॉपर ड्रेनेज ते चिखल होऊन बसतं अँड दॅट सॉइल वॉटर डझंट ड्रेन प्रॉपरली अँड सच दॅट वाय सच सॉइल बिकम आर नॉट सुटेबल ऑलवेज वी से सँडी लोम सॉइल लोमी सॉइल बिकॉज इन दॅट सॉइल ड्रेनेज इज गुड एरेशन इज गुड सो दिस इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ सॉइल एरेशन अँड ड्रेनेज ड्रेनेज झालं म्हणजेच तुमचं एरेशन होत आहे ओके आणि आपण पपयाच बघितलं वी स्टडीड पपया राईट येस स्टडी येस मॅम येस मॅम तो पपया कॅन नॉट पॅस ऑन या पपया कॅन नॉट विथ स्टँड वॉटर लॉगिंग कंडिशन थोडा वेळ जरी पाणी तिथं थांबलं पपयामध्ये इमिडिएटली क्लोरो क्लोरोसिस ऑकर्स येलोइंग ऑफ लिव्ह ऑकर्स लिफ फॉल ऑकर्स सो मेनी फ्रूट ट्रीज कॅन नॉट टॉलरेट दिस पुअर ड्रेनेज सॉइल सो हा पॉइंट नेहमी लक्षात ठेवायचा कधी पण बिंदास्तपणे कुठेही विचारलं तुम्हाला फ्रूट वेजिटेबल किंवा फ्लावरला व्हॉट इज द सॉइल रिक्वायरमेंट दिस व्हॉट ऑल पॅरामीटर्स वी आर स्टडिंग हे सगळे तुम्ही लिहू शकता फ्रूट साठी असेल तर टू 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 पॉईंट फायव्ह मीटर डेप गुड एरेशन गुड ड्रेनेज दिस ऑल्सो यू कॅन राईट देन कम्स युअर वॉटर टेबल सो व्हॉट इज मेंट बाय वॉटर टेबल आपण आपण जेव्हा विहीर खोदतो तेव्हा आपल्याला म्हणते ना पाणी लागलं सो दॅट इज नथिंग बट दॅट इज द ग्राउंड वॉटर लेवल ऑर वॉटर टेबल ओके सो द डेप from the surface till where you can you receive the water or you can uh, get the water in the soil that depth is known as water table <coughs> okay so uh, high water table is not desirable high water table manje tumcha pani khup varti paryanta alela ahe okay so that means what if there is high water table means what your zone of saturation is very is uh, not very deep it avertis tumcha pani ena and manje kay hota tumcha roots la lagets khali pani lagta and there is no proper aeration and drainage so high water table leads to water logging poor aeration and root rotting water logging kase honar jar tumcha example khali jar tumcha pani ahe and vartun dar pani tumcha excess amount of rainfall is there that water cannot go anywhere because 
बिलो दैट देर इज ग्राउंड वॉटर तो तुम्हें पानी क्या होना वरती वरती साठत रहना सैचुरेट होना ड्रेन नहीं होना एंड दैट्स वाई हाई वॉटर टेबल लीड्स टू वॉटर लॉगिंग कंडीशन पाना कुछ जाएगा कि आतम परकोलेट वह जागा भेटत नहीं इफ यू हैव हाई वॉटर टेबल एंड दैट्स लीड्स टू यर पुअर एरिएशन एंड रूट रॉटिंग ऑल्सो सो ऑन एन एवरेज फोर मीटर पर्यत तुम्हें वॉटर टेबल इज डिजायरेबल सरफेस पास खाली चार मीटर गेर तुम पानी लगल पाजे और इवन टू मीटर इज डिजायरेबल फॉर शैलो ग्रोइंग प्लांट्स तुम्हें वेजिटेबल फ्लावर्स वगैरह जे है ना तना ट्री क्रॉप सा फोर मीटर पर्यत इज गुड इन दिस ऑल्सो यू शूड रिमेम्बर क्लियर एवरी वन वॉट इज वॉटर टेबल ओके सॉइल डेप्थ दिस ऑल्सो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन Uh, where you start getting hard rock or bed rock that is known as that will be considered to the end of that soil uh, layer so tumchi soil depth should at least be 2 to 2.5 meter uh, and it is important 2.5 asal se tumhi kutla hi prakar che tumhi dhadak ghew shakta it influences what type of plants can be grown so if your uh, soil depth is 1 meter maybe you cannot grow tree crops you can grow agronomical of vegetable fruit crop okay because it affects root penetration if the roots cannot penetrate the bed rock obviously they they are shallow roots and if shallow roots cannot support the plant properly in high wind area high wind velocity if it is there such plants get uprooted and they cannot tolerate drought also tumche dashe dashe रूट्स जास्त पेनेट्रेट होता जास्त लाब जता तस तस कमी पानी जरी आल दे कैन दे कवर अ लार्जर एरिया एंड दे कैन सस्टील सर्वाइव ओके सो दैट्स वाई सॉइल डेप्थ इज इम्पॉर्टंट डीपर सॉइल्स मोर वॉटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन अवेलेबल डीपर द सॉइल डीपर विल द रूट्स विल पेनिट्रेट रूट्स गेट मोर एरिया टू एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट वॉटर सो दैट्स वाई डीपर सॉइल्स आर प्रिफर्ड ओके and drainage is also proper bedrock jar tumcha ala the tumcha bedrock ala ta again the drainage problem occurs because water will start stagnating slowly water table will rise and this will again lead to water logging condition manun khali khadak lokar lagta kama nahi okay so he sage interrelated ahet soil depth soil texture water table aeration and drainage these are all interconnected to one another ek asa dusra la connection ahe now soil texture how fine are the particles of the soil uh, of the soil what is the size of the particle that depend that will determine the texture of the soil okay so based on the texture of the soil based on the size of the solid particles of the soil they are classified as gravel coarse fine silt clay veg veg he tumche dhalela asnar hai soil cha class madhe we are not going into detail you are just understanding how texture affects cultivation of your crop okay <clears throat> so usually fruits and vegetable <clears throat> they require <clears throat> medium texture we do not want very fine soil and we do not want coarse soil we want medium texture soil which is your sandy loam or loam type of soil has medium texture that ki apan kabhi kadhi pan lita na he bindas pane liu shakto all plants can grow in loamy or sandy loam type of soil very few crops have specific soil requirement otherwise loam soil is suitable for majority of the crops okay fine and coarse texture soils should be avoided loam and sandy loam soils are more suitable what happen if the soil texture is very fine then drainage is not proper khup barik barik jo tumche soil particles asti it becomes a very compact structure एरेशन पन तुम नीट नहीं होत ड्रेनेज पन तुम नीट नहीं होत सो दैट्स वाई फाइन पार्टिकल्स आर नॉट सुटेबल एंड इफ देर इज सैंड और कोर्स टाइप ऑफ सॉइल मैं हजार का प्रॉब्लम ये इजीली ड्रेनेज होता न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो प्लांट्स कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली इन द कोर्स टेक्सचर ऑफ सॉइल ओके सो बोथ आर प्रॉब्लमैटिक मीडियम टेक्स्चर सॉइल इज द बेस्ट विच इज लोम एंड सैंडी लोम सॉइल the next parameter is your soil temperature so as we know roots are present in the soil so soil temperature is directly affecting the root activity tejamohe soil temperature becomes important okay 
it inf it is influenced by aeration and drainage and it directly affects the root activity tumche aeration kasa ahe tumcha drainage kasa ahe ta soil ta that will also play role in the uh, <coughs> temperature of the soil इवन अपन बगत राजस्थान मध्य ज्यादा एरिया मध्य सैंडी सॉइल सैंड लगे तापत जमीन बाकी सॉइल टाइप पेक्षा लगे तटके बसत जो तुम्हें कभी बीच वगैरह वरती पेली कड़क उन्ना तो लगे बाया तटके बसत दुसरे टाइप सॉइल मे एवडे लवकर टेम्परेचर इन्क्रीज होते नहीं कारण सम टाइप ऑफ मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन द सॉइल ओके सो कोल्ड सॉइल इवन लो टेम्परेचर अफेक्ट द Uh, plant growth because it will affect the chemical and biological activities will reduce upon back to low temperature now even fruits made the activities are here the respiration wagere those are reduced at lower temperature similarly roots are also a living organism so uh, absorption capacity of the roots uh, the chemical activity uh, microorganisms in the soil all these activities are slowed down at low temperature absorption and transportation of water nutrients is adversely affected at low temperature and even availability of nutrients like nitrogen phosphorus sulfur or calcium gets limited tumhala te absorb karta nahi et laukar absorb kelele astil tar te transport hot nahi apan xylem ni bagto varti paryanta transport hotat nutrients water so this doesn't work properly at lower temperature okay <coughs> and next one is last one physical factor is the lime concentration which is present in the soil or the presence of hard pan okay what is hard pan it is nothing but a layer of the soil which starts becoming hardened because some salt starts accumulating in that layer tela apan manto kankar kiwa hard pan hard pan is the phenomenon of hardening of the soil layer found just below the top soil टॉप सॉइल लेयर खाली तुम जे न्यूट्रिय वगैरह लीच होता सॉल्ट वगैरह जे लीच होता तक एक्यूमुलेट हो स्टार्ट हार्डनिंग एंड वन दिस हार्ड पैन इज फॉर्म इट बिकम इनपेनेट्रेबल देन वॉटर कैन नॉट ड्रेन प्रॉपरली खाली वॉटर जो है एक बैरियर होता वेन दिस हार्ड पैन इज फॉर्म ओके सो ड्रेनेज प्रॉब्लम स्टार्ट डेवलपिंग ओके it because and another problem is roots cannot penetrate so proper development of roots nahi hona and te apan bagitlo why deep root system is in, uh, good enough so a layer of hard rock in the subsoil is also harmful for uh, harmful because it doesn't allow proper development of root system high calcium carbonate or higher lime concentration in the subsoil is also not कंड्यूसिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्री जास्त तुम पी एच वाढ़ तरीपन तुम्हें न्यूट्रिय वगैरह एब्सॉर्ब करा प्लांट्स प्रॉब्लम सो बोथ दीज आर प्रॉब्लमैटिक ऑन एन एवरेज फ्रूट ट्रीज कैन टॉलरेट अप टू टेन पर्सेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड ट्वेंटी पर्सेंट ऑफ लाइन कॉन्सन्ट्रेशन इन सॉइल पेक्षा जर जा गेल तो हे तुम दे कैनॉट टॉलरेट दैट मच हायर कॉन्सन्ट्रेशन ओके Uh, hard pan also so we know that at least the depth of the soil should be 2 to 2.5 meter so hard pan if it starts forming above that surface it is going to directly affect the growth of the roots and that will affect the plant growth okay so this was all your physical parameters of soil now we will go to the chemical parameters or chemical properties of the soil mag he tumhala nutrient status mahiti ase so plants Uh, they require macronutrients and micronutrients. Macronutrients, you can think of NPK, calcium, magnesium, and sulfur. Six are the macronutrients. And micronutrients, what are they? Iron, magnesium, zinc, copper, molybdenum, boron. Okay. So this becomes these are required for proper growth and development of plants. These are nutrients, fertilizers. If we apply them, we can apply them. We can apply them. We can apply them. We can apply them. का सांगतो कारण का दे आर मॅक्रोन्यूट्रिएंट्स दे आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन लार्जर क्वांटिटीज फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेव्हलपमेंट ओके सो युजुअली आपण काय म्हणतो सॉइल व्हिच इज रिच इन ऑर्गेनिक मॅटर किवा यू ऍड फार्म यार्ड मॅन्युअर ऑर ऑर्गेनिक मॅन्युअर टू द सॉइल तर हे आपण नेहमी सांगताना लिहितो फॉर क्रॉप सो सेम थिंग मॉडरेट फर्टिलिटी फर्टिलिटी the soil should be at least having some kind of nutrients in it from beginning and with high amount of humus rich in organic matter humus means what nothing but 
ऑर्गेनिक मॅटर तर हे आपण नेहमी लिहितो सॉईल शुड बी रिच इन ऑर्गेनिक मॅटर ऍज आय स्टोल्ड अर्लियर लोमी सँडी लोम सॉईल आर द मोस्ट सुटेबल डिपेंडिंग ऑन द सॉईल फर्टिलिटी स्टेटस यू कॅन डिटरमाईन हाऊ मच न्यूट्रियन्स यू हॅव टू अप्लाय फॉर दॅट प्लांट काल आपण पपयाचं बघितलं पपया इज अ व्हेरी हेवी फीडर सो वन ऑफ युअर स्टुडंट आय थिंक पियुष पाटील त्यांच्या शेतामध्ये तायवान व्हरायटी चालू आहे पपयाची अँड देन ही गे ही सेट दॅट द पपया इज सच अ हेवी फीडर दॅट दे हॅव टू अप्लाय इट ॲट ॲटलिस्ट टेन डेज इंटरवलला त्याला आय थिंक दे आर अप्लाईंग फर्टिलायझर अँड स्प्रेईंग ऑल्सो इफ दे आर नॉट स्प्रेईंग द पेस्टिसाईड ऑर इन्सेक्टिसाईड प्रॉपरली then that viral disease several virus diseases of papaya they start coming even if they miss one spray uh, treatment okay so he aplyala bagaycha so depending on the plant how much nutrient some plants are very heavy feeder or some plants require nutrients most of the plants require nutrients mainly at the time of flowering and fruiting so that's why soil fertility also plays an important role okay he <clears throat> deficiency symptoms wagere aplyala bagaycha nahi hai but i think you already studied in the soil uh, class so we know that different uh, <clears throat> deficiency of different um, micro or macronutrients give symptoms on the leaf here ya course madhe tumhala nahi shikaycha okay soil reaction mainly the ph of the soil so whenever we are studying crops we always mention the ph of the soil kiti paryanta apan nehmi sangto jhadanla mango wagere je apan bagitlo kay range madhe apan ph sangitlelo hota आठवते कुणाला फाय टू फाय पॉइंट सिक्स फाय टू फाय पॉइंट सिक्स ओके अजून पी एच आपण मँगो बनाना पपया शिकलो काय रेंज मध्ये होते पी एच फाय पॉइंट सिक्स टू फाय पॉइंट एट सिक्स टू सेवन पॉइंट फाय सिक्स टू सेवन पॉइंट फाय ओके युजली फाय पॉइंट फाय टू सेवन सेवन पॉइंट फाय इथपर्यंत तुमच्या क्रॉप्सला पी एच इज सुटेबल नाव वी विल अंडरस्टँड वाय वाय वी शूड वाय द सॉईल शूड हॅव दॅट पी एच ओके सो युजली प्लांट्स मोस्टली फेवर न्यूट्रल रिॲक्शन पी एच म्हणजे माहिती आहे ना सेवन मीन्स न्यूट्रल असतं सेवनच्या खाली झिरो पर्यंत गेलं तर काय असतं ते ऍसिडिक ऍसिडिक आणि सेवनच्या सेवनच्या अबाव अल्कलाईन अल्कलाईन बेसिक ऍसिडिक बेसिक और अल्कलाइन सेवन ऐसी अब इज अल्कलाइन ओके सो युजली क्रॉप्स रिक्वायर अ न्यूट्रल रिएक्शन न्यूट्रल कुछ चालू हो फाइव पॉइंट फाइव कभी कभी फाइव पॉइंट चलते फाइव फाइव पॉइंट फाइव अब टू सिक्स पॉइंट फाइव सेवन सम केसेस सेवन पॉइंट फाइव अपन जर बगित सिक्स पॉइंट फाइव सेवन पर्यत मोस्टली प्लांट्स लिखो ओके युजली अनलेस स्पेसिफिक क्रॉप आपण मेन्शन केलेले असतील तरच आपण त्यांना ऍसिडिक किंवा थोडं लेस पी एच वाल रेकमेंड करतो अदरवाईज मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कॅन ग्रो वेल बिटवीन फाय पॉइंट फाय टू सेवन पी एच ओके हे पण तुम्ही कुठल्याही क्रॉपच्या सॉईल मध्ये हे तुम्ही लिहू शकता फाय पॉइंट फाय टू सिक्स पॉइंट फाय ऑर से सेवन ओके अवॉइड सलाईन अँड अल्कलाईन सॉईल म्हणजे हायर पी एच वाले बेसिक सॉईल अल्कलाईन सॉईल हे तुम्हाला अवॉइड करायचे असतात बिकॉज इन अल्कलाईन सॉईल इफ द सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन स्पेसिफिकली सोडियम कॉन्सन्ट्रेशन इफ इट इव्हन इन्क्रीजेस टू झिरो पॉइंट वन पर्सेंट दॅट विल बी कम व्हेरी हार्मफुल फॉर द प्लांट त्यामुळे प्रिव्हेंट अल्कलाईन सॉईल अँड सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन शुड नॉट बी शुड नॉट बी देअर इन द सॉईल मग हे तुमचं पंजाब वगैरे मध्ये हे एक्सेस फर्टिलायझर्स वगैरे देऊन तिकडे सॉल्ट कंडिशन सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन इन द सॉईल हॅज बीन इन्क्रीजिंग इवन इफ यू गिव्ह एक्सेस अमाऊंट ऑफ इरिगेशन वॉटर इरिगेशन खूप जास्त दिलं तर काय होतं कॅपिलरी ऍक्शन होते खालून जे न्यूट्रियन्स असतात ते वरच्या लेअरला येतात हे ऐकलंय का तुम्ही कॅपिलरी ऍक्शन येस मॅम राईट सो एक्सेस इरिगेशन दिलं तर खालून जे डिझॉल्व झालेले पण न्यूट्रियन्स होते सॉल्ट होते दे विल स्टार्ट कमिंग टू द टॉप लेअर मग तुमचा जे रूट फिडिंग झोन आहे टॉप लेअर किंवा टॉप टॉप सॉईल दॅट विल स्टार्ट गेटिंग हायर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ युअर सॉल्ट एक्सेस अमाऊंट ऑफ फर्टिलायझर्स विल ऑल्सो रिझल्ट इन मोर नंबर ऑफ सॉल्ट ओके सो दिस बिकम्स हार्मफुल नाव युअर वील अंडरस्टँड दिस इज अ चार्ट Here you can see the pH range from 4 to 10. 
And here are the nutrients. Jee magashi apan bolte NPK, sulfur, calcium, magnesium, iron, manganese, boron, copper, and zinc. Okay. So these are the nutrients which are present. Now here you can see <coughs> this chart explains at what pH level the nutrient is available for that plant to absorb. Who clean pH level worthy? They absorb who shock that nutrient. So if you see here, most of the nutrients, कुटल्या लेवल में दे अब्जॉर्ब होता तुम चे इतन 5.5 टू 7 टू 7.5 में दे मोस्ट ऑफ़ द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट और अब्जॉर्बेबल इन गुड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ़ क्वांटिटी ओके नाइट्रोजन पर न्यूट्रल लेवल ला जास्ता है पोटेशियम एसिड लेवल ला कमी हो तो अल्कलाइन ना जास्ता ह is available okay iron here you can see iron is available more in acidic soil as the ph increases as the soil becomes alkaline iron becomes deficient or it cannot be absorbed properly okay <clears throat> then calcium and magnesium here you can see calcium magnesium sulfur they are deficient in acidic soil they cannot be absorbed properly sir dar tumhi asa hela chart madhe bagitla tar tumcha 5.5 to 7 और 7.5 पॉइंट फाइव ऐसी रेंज मध्य बयापी ऑल द न्यूट्रिंट्स आर एवेलेबल ऑल द न्यूट्रिंट्स आर एवेलेबल दैट्स वाई वी ऑलवेज से पी एच ऑफ द सॉइल शुड बी इन दैट न्यूट्रल रेंज और फाइव पॉइंट फाइव टू से रेंज मध्य कहला हा पी एच अपन का एनपीके टाकता है शेता मे टाकता है प्लांट विल नॉट बी एबल टू एब कि वह खूबस एसिडिक सोइल असेल मतलब तुम जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बेसिक सोइल असेल खूब तो तुम जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बिकम डेफिशिएंट ओके दैट्स व्हाई अन पी 5.5 तू 7.5 की वह सेवेन चार रेंज में दे पीएच इस सुटेबल नेक्स्ट वन इज योर सोइल सैलिनिटी सोइल सैलिनिटी मींस हाउ मच इज द सोइल and depending on that soil concentration, there are certain crops which are tolerant or which can grow in high salt uh, salt conditions, uh, soils which have salt in them. Okay, and some uh, crops are very susceptible; they cannot grow. They are very sensitive to salt, and they cannot grow in high salt concentration. So, information of salt tolerance is necessary to select salt tolerant varieties and to adopt the proper soil management practices. Now, Tumala. तेजा मधे सिलेक्ट करता ना अपन कई कई क्रॉप्स आस्था तो विच आर सॉल्ट टॉलरेंट देर आ कई कई क्रॉप्स विच आर वैरायटीज इन बिटवीन सम क्रॉप्स की वर रूप स्टॉक्स मैंगो मधे जब अपन बगित ले ले रूप स्टॉक्स सम रूप स्टॉक्स आ सॉल्ट टॉलरेंट ओके मैं आशा तुम्हीं त्याता तुम चाचा ऑर्चर मधे तुम्हीं Add new, uh, add uh, com components which will, <coughs> which will improve the condition of the soil. Ekas minute, huh? Okay, so uh, ba based on the salt concentration, salt can be classified into three groups, salt sensitive, moderate, moderate salt tolerant crops and salt tolerant crops. So here is the range of salt sensitive crops, they can tolerate the salt concentration of 1.5 to 3 millimoles per centimeter. This is the measuring unit of millimoles. Okay? तो 1.5 तू 3 मिलीमोस सेंटीमीटर में दे तुमके क्रॉप्स जो ग्रो तैना तुम्हीं मानता सॉल्ट सेंसिटिव क्रॉप ऑब्जेक्टिव लाहे विचारों शक्ता सॉल्ट सेंसिटिव क्रॉप चिकाई रेंज आहे मॉडरेट सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप चिकाई रेंज आहे तो 3 तू 6 मिलीमोस पर सेंटीमीटर एंड सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप 6 तू Strawberry, asparagus. In uh, vegetables, you have asparagus, beet, cabbage, cauliflower, leek, lettuce, palak, or 
स्पिनॅच ओके सो दिस आर सॉल्ट सेन्सिटिव्ह क्रॉप्स म्हणजे तुम्हाला त्या जर तुमच्या शेतामध्ये सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल तर हे क्रॉप तुम्ही घ्यायचे नाही मॉडरेट सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स इन्क्लूड पोमोग्रेनेट मग ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं ना लेट्स फर्स्ट सी द क्रॉप्स पोमोग्रेनेट लेमन ऍपल पिअर प्लम देन व्हेजिटेबल्स युअर बीन्स कुकुंबर ब्रिंजल गार्लिक रॅडिश टी टोमॅटो टर्निक हे पण तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह एखाद्या वेळेस विचारू शकता हे एकदा लक्ष लक्ष घालून ठेवायचं ऍटलीस्ट तुम्हाला सॉल्ट सेन्सिटिव्ह आणि सॉल्ट टॉलरंट क्रॉप्स माहीत पाहिजे ओके आणि सॉल्ट टॉलरंट क्रॉप्स कुठले आहेत डेट फालसा फिग ग्रेप ओनला वूड ऍपल बेट सपोटा वॉटरमेलन स्वीट पटॅटो पटॅटो ओके सो दिस आर सॉल्ट टॉलरंट क्रॉप तुम्हाला सॉल्ट टॉलरंट क्रॉप्सचे फ्रुट क्रॉप्सची नावं वाटून कुठला ग्रुप आठवतो ह्याच्यात क्लायमेट वाईज कुठले प्लांट्स वाटतायत हे फ्रुट क्रॉप्स बघून आता ह्याच्यात आपण डेट म्हटलं फालसा ओनला वूड ऍपल बेर फिग करेक्ट मॉडरेट मध्ये पोमोग्रेनेट आहेत हे कुठल्या टाईपचे क्रॉप्स आहेत टेम्परेचरच्या क्लासिफिकेशन मधले ऐकू येते का सगळ्यांना ऐकू येते का सगळ्यांना yes, <coughs> आपण बर Depending on the temperature, what are the four classes in which fruit crops can be divided? Is it okay? In low temperature, there are many types of fruit crops grow. In the coastal areas, there are many climates. In the coastal areas, there are many different climates. मग तुमचं राजस्थान मधलं कुठलं क्लायमेट आहे त्याला कुठले क्रॉप्स ग्रो होतात काय क्लासिफिकेशन आहे बेस्ड ऑन द टेम्परेचर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट अँड फोर्थ वन इज जे डेझर्ट किंवा ड्राऊट कंडिशन मध्ये हाय टेम्परेचर मध्ये ग्रो होतात अरिड फ्रुट क्रॉप्स Now here if you see, date is a arid crop. Onla, uh, wood, apple, bear, this is a pomegranate. Arid is a little bit less water. They can tolerate less water. Therefore, here you can see they come under the crops which are tolerant to even salt. This is a little bit of a link. Now, you can see that most of the arid crops are salt tolerant crops. Okay? So this can be understood from this. <coughs> Now, overall, soil requirement, if we see, and we have to name it when fruit crop is shipped, we have to take it. First point, name it, the soil should be fertile, well-drained, porous soil. Porous soil, it will be well aerated. Okay? For fruit crops, subsoil is more important because the roots will penetrate deeper. For vegetable crops, surface soil is more important, your top layer, your first 15 to 30 centimeters, because त्यांची रूट सिस्टीम काय असते शॅलो असते डेप्थ ऑफ द सॉईल शुड बी ऍटलीस्ट हे आपण ओव्हरऑल रिव्हिजन करतो डेप्थ ऑफ द सॉईल शुड बी टू मीटर टू टू पॉईंट फायव्ह मीटर वॉटर टेबल ऍटलीस्ट फोर मीटर खालून तो चालू झाला पाहिजे त्याच्यावरती असेल तर ड्रेनेजचा प्रॉब्लेम येतो ऑलवेज अवॉइड सॉईल ऑफ एक्स्ट्रीम कंडिशन व्हेरी फाईन सॉईल और व्हेरी हेवी सॉईल किंवा कोर्स सॉईल दिस शुड बी अवॉइड soil should be selected in such a way that they should be able to retain nutrients and water tumcha tumcha porous soil je asta kiwa tumche coarse soil je asta they cannot retain the water and nutrients so <clears throat> that's why this becomes a problem neutral reaction 5.5 to 7.5 is suitable and the soil should be free from high water table high salt concentration free from hard pan je apan bagitlo accumulation of salt hardening of the uh, below the top soil the hardening hota ani hard pan form hota so these are the different uh, parameters in overall uh, explain kelele apan ata heja madhe he varche je tumche je slide hote tyacha madhe pictures ahet पिक्चर्स आहेत त्याच्यामध्ये आणि खाली जे परत मी एक्स्ट्रा स्लाइड दिले आहेत ना ओके दिस आय हॅव गिवन इट इन सेंटेन्स फॉर्म ओके व्हॉट एव्हर इज देअर इन द प्रिव्हियस स्लाइड हेच आहे ह्याच्यात फक्त हे तुम्हाला बुलेट पॉइंट होते 
टीचिंग सोप वगैरह रिविजन सोप तुम्हारा इतने एंडिंग परत इन सेंटेन्स फॉर्म दिल्ली सो यू कैन डायरेक्टली रेफर एंड स्टडी फ्रॉम दिस पीपीटी नथिंग दिस इज नथिंग एक्स्ट्रा फिर फुल सेंटेन्सेस मध्य हाई वॉटर टेबल विल कॉज वॉटर लॉगिंग एंड ऑल दो थिंग्स ओके अंडरस्टू नहीं तो तुम्हारा पर फुल कम्प्लीट सेंटेन्सेस मध्य पीपीटी पर एंडिंग फॉर युअर स्टडी ओके क्लियर एवरी वन वॉटर टेबल कुछ पर्यत पाजे टू टू फोर ओके मोस्टली फोर फॉर फ्रूट ट्रीज फोर धरन चलाइ टू टू फोर ओके देन विच टाइप ऑफ सॉइल टेक्सर इज बेटर फॉर प्लांट ग्रोथ सैंडी लोमी लोमी एंड सैंडी लोम लोमी एंड सैंडी लोम सॉइल इज गुड इनफ ओके तुम्हें सॉइल सैलिनिटी या बेसि तीन ग्रुप्स फॉर्म होता है सॉल्ट सेंसिटिव क्रॉप्स मॉडरेट सॉल्ट टॉलरेंट एंड सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स मैक्रो न्यूट्रिय मैक्रो न्यूट्रिय क्लियर एवरी वन मैम Yes, ma'am. So, uh, with this, uh, just let me stop the recording.